contributions of galileo to the science so galileo science development ki ye vidhanga tana krushi chesaru anedi manu chuddam ini krushi ganni ini manu father of physics ani father of modern physics ani cheppesi pilustu untaru so ini puttindi pisa italy lo 1764 samvatsaramlo ina inertia jadatvam ane concept ni introduce chesaru jadatvam entante external force act avunanta varaku body సేమ్ ఏ స్టేట్లో ఉందో అదే స్టేట్లో కంటిన్యూ అవుతుంది రెస్ట్లో ఉన్న బాడీ రెస్ట్లోనే ఉంటుంది మూవ్ అవుతున్న బాడీ మూవ్ అవుతూనే ఉంటుంది ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే తప్ప దాంట్లో చేంజ్ అనేది రాదు అని చెప్పేసి ఆయన ఆ కాన్సెప్ట్లో ఎనర్జీ కాన్సెప్ట్ ద్వారా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ మేజర్ వన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మెనీ పీపుల్ ఆయన ప్రూవ్ చేసింది ఏంటంటే యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అది ఒక్కొక్క బాడీకి ఒక్కొక్కలాగా ఉండదు అని చెప్పేసి ఆయన ప్రూవ్ చేశారు సో అది ఓల్డ్ ఐడియా ఎలా అంటే టూ బాడీస్ని ఏదైనా సెట్ అయిన హైట్ నుంచి కనుక రిలీజ్ చేస్తే హెవియర్ బాడీ ఫస్ట్ ఎర్త్ సర్ఫేస్కి రీచ్ అవుతుంది లైటర్ బాడీ స్లోగా తర్వాత రీచ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అనుకున్నవారు కానీ ఈయన ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ఏం ప్రూవ్ చేశారంటే బాడీ యొక్క ద్రవ్యరాశితో సంబంధం లేకుండా దాని యొక్క షేప్తో సంబంధం లేకుండా వాల్యూమ్తో సంబంధం లేకుండా రెండు బాడీసు సో ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ లేనప్పుడు రెండు కూడా ఒకేసారి ఎర్త్ సర్ఫేస్ని రీచ్ అవుతాయని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అన్నమాట ఓకే సో అది ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ప్రూవ్ చేశారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ బాడీ యొక్క మాస్ని బట్టి ఫోర్స్ మారుతుంది కానీ యాక్సిలరేషన్ అనేది మారదు ఓకే సో ఎర్త్ అట్రాక్ట్ చేసే ఫోర్స్ మారుతుంది బట్ యాక్సిలరేషన్ అనేది మారదు సో మాస్ ద్వారా మాస్ పెరిగితే ఫోర్స్ పెరుగుతుంది బట్ యాక్సిలరేషన్ అనేది స్థిరంగానే ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఈయన చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఈయన టెలిస్కోప్ని డిజైన్ చేసి మొత్తం టోటల్ సోలార్ సిస్టంలో చాలా ప్లానెట్స్ని స్టడీ చేయడం అనేది చేశారు మేజర్గా మూన్ మీద కొన్ని మౌంటైన్స్ ఉన్నాయని సో ఎత్తు పల్లాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి ఈయన ఫస్ట్ టెలిస్కోప్ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పింది ఈయన డిజైన్ చేసుకున్న టెలిస్కోప్ ద్వారా నెక్స్ట్ వేనస్లో శాటర్న్లో కూడా డిఫరెంట్ డీటెయిల్స్ అనేది చెప్పడం జరిగింది ఏంటంటే సో ఈ ప్రతి ప్లానెట్కి న్యాచురల్ శాటిలైట్స్ అన్నీ ఉంటాయి సో మన ఎర్త్కి ఎలా చందమామ ఉందో అలాగే ఆ ప్లానెట్స్ కూడా సో డిఫరెంట్ ప్లానెట్ శాటర్న్కి నెక్స్ట్ ఈ వీనస్కి కూడా న్యాచురల్ శాటిలైట్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఈయన టెలిస్కోప్ ద్వారా ఐడెంటిఫికేషన్ చేయడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ ఈయన డిజైన్ చేసిన ఆ టెలిస్కోప్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే టూ లెన్సెస్ యూజ్ చేశారు దీన్ని మనం రిఫ్రాక్టింగ్ టెలిస్కోప్ అని చెప్పేసి అంటాం సో ఐపీస్ దగ్గర కాన్వెక్స్ లెన్స్ నెక్స్ట్ సారీ ఆబ్జెక్టివ్ పీస్ దగ్గర కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఐపీస్ దగ్గర కాన్కేవ్ లెన్స్ని అరేంజ్ చేసి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ కాకుండా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇమేజ్ ఫామ్ అయ్యేలాగా ఆయన ఐపీస్ని డిజైన్ చేసుకొని కంప్లీట్గా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇమేజ్ని స్టడీ చేయడానికి ట్రై చేశారు నెక్స్ట్ పాత్ ఆఫ్ ది ప్రొజెక్ట్ ఇల్ ఈజ్ పారాబోల ఏదన్నా వస్తువుని కనుక మనం గాల్లో తొంభై డిగ్రీల కన్నా నైంటీ డిగ్రీస్ కన్నా వేరే యాంగిల్తో తక్కువ లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ యాంగిల్తో కనుక మనం త్రో చేస్తే అది ఒక పారాబోలిక్ పాత్లో మళ్ళీ ఎర్త్ సర్ఫేస్ని రీచ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఆయన నిరూపించారు థియరిటికల్గా నెక్స్ట్ గాలికి బరువు అనేది ఉంది అని చెప్పేసి ఈయన స్టేట్మెంట్ ద్వారా చెప్పడం జరిగింది దాన్ని తర్వాత పాస్కల్ అనే సైంటిస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ప్రూవ్ చేశారు నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ హిలియోసెంట్రిక్ థియరీని సపోర్ట్ చేశారు ఏంటంటే ఇది కొపర్నికస్ చెప్పింది ఏంటంటే సోలార్ సిస్టంలో సన్ అనేది ఫిక్స్డ్ సన్ చుట్టూ ఆల్ ప్లానెట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఎర్త్తో సహా రివాల్వ్ అవుతున్నాయి అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పిన స్టేట్మెంట్ అప్పుడులో మాంక్స్ అనేవి మొత్తం టోటల్ సొసైటీని రూల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఎర్త్ అనేది ఒక గాడ్గా ట్రీట్ చేయడం వల్ల సో ఎర్త్ అనేది సన్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవడం ఏంటి మీరు చెప్పే స్టేట్మెంట్ అనేది తప్పు మేము అలా ఎర్త్ని ఇన్సల్ట్ చేయడానికి మేము ఒప్పుకోమని చెప్పేసి దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు బట్ తర్వాత గెలీలో కూడా తన ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టడీ ద్వారా తన అబ్జర్వేషన్ ద్వారా డీటెయిల్స్ ఏం చెప్తున్నారంటే హిలియోసెంట్రిక్ థియరీ కరెక్ట్ అని కాకపోతే ఈయన చెప్పిన దాన్ని కూడా అప్పుడు మాంక్స్ అనేది అపోజ్ చేయడం జరిగింది దాని ద్వారా ఇన్ని ఐదు సంవత్సరాలు జైల్లో ఉంచడం కూడా జరిగింది ఆ టైంకి ఆయన కంటిన్యూస్గా ఈ సోలార్ సిస్టమ్ని స్టడీ చేస్తూ ఉండడం వల్ల తన రెండు కళ్ళు పోగొట్టుకొని చాలా ఇబ్బంది పడుతున్న టైంలో కూడా క్షమించలేదు మాంక్స్ ఆయన ఐదు సంవత్సరాలు జైల్లో ఉంచారు ఆ టైంకి ఆయనకి డెబ్బై సంవత్సరాల వయసు సో ఇన్ షార్ట్ కనుక డీటెయిల్స్ చూస్తే సో ఫైవ్ షార్ట్ పాయింట్స్ చెప్దామని సో వాటిలో 
inertia concept introduced chesindi in galileo acceleration due to gravity constant cheppindi galileo and oka telescope ni design chesi solar system lo planets gurinchi major information ni maniki andinchindi galileo and path of the particle parabola edanna vastunu ganaka manu isthe parabolic path lo travel chestundi ani cheppesi cheppindi galileo and atmosphere lo air ki dravirasu undi ani cheparu next heliocentric theory ni support chesaru thank you one and all